一个眼神，就让小李痛苦成这样。眼前这个女人比门外的怪物还要可怕。小李捂着肚子，不断的在地上打滚，嘴里时不时的爬出几条虫子。小猪，救我！我好难受。听着小李的呼救声，我内心的恐惧消散了不少。虽然不知道小李还能不能活下去。但我得带着大头和小毛逃出去，与其被这个女人慢慢折磨，还不如被门外的怪物吃掉来的痛快。我再次给小毛使了个眼色，他瞬间明白了我的意思。我俩当即拉起在地上打滚的小李，迅速向着门外撤离。大头则负责殿后。我原本以为我们几个突然逃跑，那群戴口罩的人会冲出来，但是并没有。等我们离开教室，女人冰冷的声音才传出来。知道的坏孩子们，你们是逃不掉的，你们迟早会乖乖回来的。听完女人的话，我不禁在教室外吐了口唾沫。嘿，我小猪就是被怪物吃掉，从楼上跳下去，也不会回到这个鬼地方。随后便和小毛拖着小李在走廊上飞奔，大头则负责在前面寻找能躲避的教室。可他每踢开一间教室的房门，里面都是同样的场景，熟悉的老师。一群戴着黑色口罩的同学，女老师，我说了，你们会乖乖回来的。真是见鬼了！大头似乎不信邪，急忙退出教室，转身一脚踢开下一个教室的房门。又是那个女人和一群戴着黑色口罩的同学。难道我们真的逃不过惩罚了吗？难道真的一点补救的方法都没有了吗？大头还在继续尝试，我们谁也不想放弃。直到走廊的尽头。终于找到了一间废弃的教室，已经被学校改造成了杂物间。六楼也有一间同样的教室，这布局简直一模一样。我们几人当即躲了进去，我和小毛抵住房门，大头则搬来了桌子。为了安全起见，他还拿来扫把抵住了把手。这样布置应该能抵挡一阵